اهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء الثاني في استكمال موضوعنا عن التصميم التعليمي والتعلم الالكتروني. الحقيقه طبعا انا يمكن قبل ما ابدا مع حضراتكم هيعرض امام حضراتكم شكل بيوضح او بيظهر لنا من خلاله التطور المستمر اللي حصل او ظهر في الاي ليرنينج وده من وجهه نظر النظريه السلوكيه. ايضا يوضح التطور اللي ظهر في الاي ليرنينج من وجهه النظر النظريه البنائيه. طبعا كلا النظريتين ليه او كان ليه اسهامات كبيره جدا في مجال التعلم الالكتروني. لكن كل نظريه من هذه النظريات اسهامتها كانت محدده في نقاط او عناصر معينه. لو احنا رحنا للنظريه السلوكيه كان تاكيدها كله وتركيزها كله على المثير والاستجابه. وبطبيعه الحال لما جينا بدينا نعمل البرامج التعليميه وخاصه في مسائل الماجستير والدكتوراه بنستند فيه لهذه النظريه ظهر فيها بعض العيوب يمكن اهم هذه العيوب ان الطالب ما كانش بيقدر يستجيب للمقرر او الوحده او المحتوى المعروض قدام منه الا من خلال مثير او سؤال بناء على هذا السؤال الطالب بيرد باجابه طبعا اجابه الطالب بالنسبه للبرنامج كانت اجابه اما يكون مال تشوز اختيار متعدد او صح او خطا لان في هذه المرحله ما اقدرش اقول للطالب اكتب اديني اجابه مكتوبه عبر لي عن رايك جاوب لي اجابه مقاليه ده ما ينفعش في اطار التعلم الالكتروني. النقطه الثانيه ودي عالجتها النظريه البنائيه وايضا النظريه المعرفيه انها بدات تفتح مجالات وعناصر كثيره جدا للطالب اجابه الطالب على السؤال ربما تكون إجابة خاطئة خاطئة. في النظرية السلوكية الإجابة الخاطئة بالنسبة للطالب ما كانش ليها رد فعل إطلاقا. لكن في النظرية البدائية رد الفعل إن يكون إجابة خاطئة للطالب ليها رد فعل أو ليها فيدباك أو ليها تغذية رجعة. الإجابة الإيجابية أو الإجابة الموجبة أو الصحيحة للطالب عن السؤال ليها رد فعل. لو إحنا فرقنا ما بين الاثنين الإجابة الصحيحة للطالب في النظرية البدائية كان بتقابل بفيدباك تغذية رجعة تغذية رجعة إيجابية الإجابة الخاطئة للطالب على السؤال كان ليها إجابة رد فعل ولكن كنا بنسميه رد فعل علاجي أو فيدباك علاجية أو تغذية رجعة علاجية يمكن لفظ علاجية نقصد بيه إيه إن أنا بعالج بعض العناصر أو القصور اللي ظهر عند الطالب في الإجابة على السؤال علاجي لهذا القصور إن أنا كنت برجع الطالب مرة تانية للموضوع ده شكل او نمط او ان انا اعرض الموضوع بشكل اخر بشرح اخر مدعم بمجموعه من العناصر عشان اقدر اوضح هذا المفهوم للطالب فبطبيعه الحال الطالب يبدا يتجاوب معايا وكانت نتائجها بالنسبه لي انا اكبر فبطبيعه الحال لما جينا نعمل تكامل ما بين الثلاث نظريات السلوكيه والبنائيه والمعرفيه في اعداد البرامج التعليميه في مجال تكنولوجيا التعليم وخاصة برامج التعلم الإلكتروني أو إنتاج المقررات الإلكترونية. كان ليها رد فعل إيجابي لأن أنا بديت نراعي إن الطالب اللي هو عارف إجابة، إجابة صحيحة ما بعطلهوش يبدأ يستمر في البرنامج. الطالب اللي فيه عنده نوع من القصور أو البطء أو التعثر أثناء عملية التعلم كانت بتعالجها النظرية البنائية والنظرية المعرفية إن هي بتعرض له المحتوى بشكل اخر وبنمط اخر وبشرح اخر. نيجي للجزئيه الثانيه لما نيجي نعمل تكامل ما بين الثلاث نظريات يمكن قلت لحضراتكم في الحلقه السابقه عن الانديفيدوال ليرنينج التعلم الفردي والتعلم التشاركي والتعلم التعاوني. وقلت لحضراتكم ان هذه العناصر او هذه الانماط الثلاثه لابد ان تتكامل. وده خاصه في اطار التعلم الالكتروني. لو احنا نقول ليه بتتكامل؟ الانديفيدواليزد او الانديفيدوال ليرنينج ده جزئية غاية في الأهمية وبتنصب عليها مقررات الإلكترونية من حيث أن الطالب يتعلم بمفرده بيبدأ يخش على البرنامج في الوقت اللي هو يناسبه يتعلم الكم والكيف اللي هو يناسبه وفي نفس الوقت بيبقى فيه كونكت أو اتصال أو تشارك ما بينه وما بين المعلم وفي نفس الوقت ما بينه وما بين المتعلمين اللي هم زملاء أو أقرانه من حيث إيه في بعض الاحيان في نقاط بتعرض من خلال المقررات الالكترونيه بتحتاجها من الطالب ان هو يستفسر عنها. طب هيستفسر عنها عن من خلال مين؟ 
فين السورس اللي عندي الطالب هيستفسر من خلاله انا بحدد له نقطتين يا اما انه يكون المعلم وده المصدر الرئيسي اما انه يكون اقرانه او زملائه ربما يكون احد من هؤلاء درس الموضوع وقراه وقرا عنه من خلال قراءات اخرى وبالتالي فهم الموضوع فبيبدا يعمل كونكت مع المعلم ويبدا يعمل كونكت مع اقرانه او زملائه للاستفسار عن هذه النقطه او العناصر الصعبه اللي بتواجهه او بتقابله في طبيعه الحال لما نيجي نشوف النظريه المعرفيه والنظريه البنيه تحديدا علاجهم ل النظريه السلوكيه في نقطه واحده نقدر نحددها في عباره واحده ايه هي اللي تتعامل مع او بتساعد بلاش نقول بتتعامل بتساعد الطالب على بناء نماذجه العقليه نقف نقطه لحظه صغيره او وقفه صغيره عند بناء نماذجه العقليه ليه لان بتدي فرصه او بتدي حريه للطالب انه يبدا يسال ويستفسر الجزئيه اللي هو بيفتقدها التعلم الالكتروني عن التعليم التقليدي التعلم الالكتروني في البدايه خالص اللي كان بيبنى على النظريه السلوكيه ما كانش فيه حريه للطالب انه يسال او يستفسر او بمعنى اخر ما كانش فيه قنوات اتصال ما بينه وبين المعلم وما بينه وبين زملائه لا النظريه البنائيه والنظريه المعرفيه حددت قنوات للاتصال وقننتها تحديدا في العناصر الاساسيه في الموضوعات اللي بقى فيها نوع من الصعوبه العناصر الاساسيه دي بتحدد من خلال ايه؟ من خلال المبرمج والمصمم اللي هو بيعمل بيعد البرنامج او بيعمل سيناريو البرنامج من الاساس والاستاذ او المهندس اللي هو بيعمل البرنامج او بيعد البرنامج. بناء على اساس ايه؟ على اساس الاحتمالات اللي بيحددها المعلم. بيقول او بيحط مجموعه من الاحتمالات ان الطالب هذه النقطه او هذا العنصر والعنصر الف والعنصر ب والعنصر ج مثلا في العنصر ب الطالب هيبقى في قبله صعوبه معينه فبيحط لها احتماليه طب هذه الصعوبه اعالجها ازاي؟ فبيحط لها مجموعه من البدائل اللي تعتبر علاج لهذه الصعوبه وبالتالي الاخ الفاضل المهندس اللي بيعمل برنامج بيبدا يحط هذه البدائل جوه البرنامج طيب نيجي نقطه ثانيه طب النظريه المعرفيه ايه علاقتها بالتعلم التشارك والتعلم التعاوني؟ لا ده هي نقطه غايه في الاهميه ايه هي؟ إن المقررات الإلكترونية لما بنيجي نعمل لها تصميم وإعداد وتطوير وإنتاج ترفع على شبكة الإنترنت بحط عندي مجموع إطار عام هذا الإطار زي ما إحنا قلنا التعلم الفردي اللي يخص الطالب بمفرده طيب التعلم التشاركي اللي هو بيتشارك فيه الطالب مع زملائه أو مع أقرانه وفي نفس الوقت بيتشارك مع المعلم التعلم التعاوني اللي هو كوبريتيف ليرنينج حتة التعاونية جاية من إيه؟ إن فيه وقت بيخصصه المعلم ان هو يقابل زمايله على الشات او على غرفه الحوار والدردشه وبيبدا يتبادل معاهم الاراء ويعرض عليهم الحلول للاسئله والاستفسارات. الحقيقه طبعا الموضوع فيه نقاط كثيره جدا وله تفريعات كثيره جدا هذه الحلقه لا تكفي لكن وعد لحضراتكم ان احنا نكملها في لقاء لاحق ان شاء الله وشكرا لحضراتكم